สวัสดีครับทุกท่านผมปาล์มจากช่องปาล์มสตาร์นะครับก็กลับมาเจอกับผมอีกครั้งกับวิดีโอโปรเจกต์พิเศษ global collaboration 2022สำหรับในบิวนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์พิเศษของทาง paradox interactive นะครับที่จะมีครีเอเตอร์จากหลากหลายท่านมาร่วมสร้างเมืองด้วยกันโดยจะใช้เมืองเดียวกันและแมปเดียวกันด้วยนะครับซึ่งในปีนี้ธีมของแมปก็จะเป็นธีมเขตร้อนที่จะเป็นเมืองริมชายฝั่งนะครับในวิดีโอคราวที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นบิวของทาง Distance ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ติดอยู่กับทะเลนะและสำหรับในวันนี้ในส่วนของผมเนี่ยก็จะมาสร้างท่าเรือให้กับเมืองนี้กันนะครับจุดที่สร้างก็จะติดอยู่กับชายฝั่งทะเลนะครับและใกล้กับส่วนที่สกีบิดเคยสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะโดยตัวท่าเรือที่ผมจะทำนั้นจากการประเมินขนาดพื้นที่ดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นไซส์เล็กๆนี่แหละคือจะไม่ได้เป็นสเกลที่ใหญ่อะไรมากนะคือผมต้องการให้ตัวท่าเรือนี้มันขนาดที่เหมาะสมและก็สอดคล้องกับตัวเมืองนี้นะครับเรามาเริ่มต้นสร้างกันเลยดีกว่าผมก็จะมาปรับพื้นที่ที่จะทำแล้วก็มาวางผังของท่าเรือกันก่อนนะตัวต้นแบบของท่าเรือนี้เนี่ยผมก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากท่าเรือในจังหวัดสงขาคือในไทยนี่แหละแล้วก็ผังท่าเรือโดยรวมเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคือตามภาพที่ผมขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับซึ่งตัวท่าเรือนี้เนี่ยคือจะเป็นแบบเรียบง่ายคือจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วก็เนื่องจากพื้นที่ที่มีขนาดเล็กเนี่ยดังนั้นก็จะเป็นโหมดเดียวคือทางถนนที่สามารถเข้าถึงท่าเรือได้คือจะยังไม่มีการเชื่อมต่อกับทางรถไฟที่เข้ามาในส่วนนี้นะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยถ้ามีเทเตอร์ท่านไหนที่จะมาสานต่อก็สามารถทําได้เลยนะเพื่อที่จะให้ส่วนนี้เนี่ยมันมีการเชื่อมต่อแบบใหม่ๆที่นอกเหนือจากรถแล้วก็ครบวงจรมากขึ้นนะครับฟังซิลิตี้ต่างๆที่อยู่ในท่าเรือนี้เนี่ยก็จะมีพวกท่าเทียบเรือด่านตู้คอนเทนเนอร์อาคารคลังสินค้าหรือแวร์เฮาส์แล้วก็มีด่านจุดทางเข้าออกด้วยแล้วก็อาคารที่เป็นสุรกากรที่จะอยู่ในพื้นที่ส่วนนี้ด้วยนะครับในตอนนี้ผมก็จะมาวางผังในเขตนี้นะครับตัวถนนที่เลือกใช้ก็จะเป็นหมอด Network Extension 2แล้วก็อีกอันก็จะเป็น Surface Load Pack ของ c a m e l i o n t b n ส่วนที่เป็นลานตู้คอนเทนเนอร์และอาคารคลังสินค้านั้นก็จะเป็นของ a v e n ญ a นะพร้อมกับการปรับแต่งพวกถนนตามจุดต่างๆโดยจะใช้มอสโหมดคอนโทรลเลอร์รีนูวอลนะครับเพื่อเพิ่มความโค้งของถนนและความมนของทางแยกต่างๆนะคือมอสใหม่ตัวนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับตัวโหมดคอนโทรลเลอร์ตัวเวอร์ชันออริจินอลอยู่บางจุดนะคือบางฟังก์ชันของตัวออริจินอลก็จะไม่มีอยู่ในตัวเวอร์ชันรีนูวอลนะบางท่านอาจจะงงๆว่าควรใช้มอสตัวเวอร์ชันไหนดีผมว่าแนะนำถ้าเป็นมือใหม่ก็ให้ใช้ตัวเวอร์ชันที่เป็น Renewal เลยนะแต่ถ้าต้องการความ a d v a n c e ที่มากขึ้นก็ให้เลือกตัวเวอร์ชันออริจินอลนะครับเพราะมันปรับแต่งได้มากกว่านะตรงนี้ก็จะได้วางอาคารแบบจริงๆแล้วนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยผมแค่วางหลอกๆไว้เพื่อลองกะขนาดของตัวอาคารในพื้นที่ที่จะทําก่อนนะครับและเพื่อให้แน่ใจว่าขนาดที่ทําเนี่ยมันดูสมส่วนกับอาคารที่วางนะคือจะไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปนะครับส่วนการปรับจุดพวกทางโค้งในหมอดโหนดคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะพยายามปรับให้มันเหมาะกับประเภทรถที่ใช้นะอย่างในบริเวณตรงส่วนนี้เนี่ยคือจะมีพวกรถบรรทุกวิ่งอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยผมก็จะปรับให้มันกว้างๆนะเพื่อให้พื้นที่นั้นมันดูสวยงามด้วยนะครับต
งจุดนี้ก็จะเป็นส่วนของทางเข้าออกของท่าเรือนะถนนทางเข้าส่วนนี้ก็จะเป็น2เลนวิ่งส่วนกันพร้อมกับด่านตรวจจากนั้นก็จะเป็นการตกแต่งพื้นที่กันนะครับเช่นการตีเส้นถนนใส่ลัวใส่บาริเออร์ทั้งแบบที่เป็นคอนกรีตและแบบเหล็กนะซึ่งบางส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำผ่านมอสอินเตอร์เซคชันมาร์กิ้งคูนนะที่เหลือก็จะเป็นการวางครอปตู้คอนเทนเนอร์และพวกดีแคลพวกคราบสกปรกตามส่วนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับไปก็จะเป็นบริเวณท่าเทียบเรือที่ต่อเนื่องกันกับส่วนก่อนหน้าที่ได้ทําไปนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยผมก็ได้ออกแบบไว้ทั้งแบบใช้ได้จริงกับอีกแบบที่ทําไว้แบบหลอกๆที่จะไม่สามารถใช้งานจริงได้นะครับพร้อมกับการตกแต่งที่เหมือนเช่นเคยคือจะวางพวกพ็อปที่เกี่ยวกับท่าเรือเช่นเครนตู้คอนเทนเนอร์รถตู้รถฟอกลิฟและรถประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับในส่วนนี้นะแล้วก็จะมีการใช้เซอร์เฟซที่เป็นแบบแอสฟอลโดยจะมีการนำไปวางจุดต่างๆด้วยรวมไปถึงพวกระบบไฟส่องสว่างที่จะเป็นเสาไฟแบบสูงที่แอสเซทอันนี้เนี่ยผมเป็นคนทำขึ้นมาเองนะแต่ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถไป s u b s c r i b กันได้ที่ t e a m w o r k s h o p นะครับจากนี้ผมก็จะปล่อยให้ทุกท่านดูทำแบบในการตั้งในส่วนนี้รวมไปถึงการเซตค่าที่ตัวลานตู้คอนเทนเนอร์ให้มันโอเปเรตหรือใช้งานได้จริงๆแล้วก็มาเจอกันในส่วนในช่วงถัดไปที่จะเป็นการทำตัวอาคารที่เป็นด่านสุนทรภก่อนที่จะอยู่ปากทางเข้าของท่าเรือกันนะครับไปที่ส่วนของด่านสุรกากรก็มาตรงที่จุดนี้เนี่ยคือจะเป็นส่วนของคลังสินค้าที่อยู่ใกล้กับท่าเทียบเรือตัวคานที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นของอเวนยาแต่มันจะไม่มีหลังคากันสาดที่อยู่ด้านหน้าของประตูนะครับผมก็เลยนำตัว a s s e t Warehouse สไตล์ญี่ปุ่นของตัวคุชิ269มาแปลงเป็น PO และเลือกใช้เฉพาะส่วนที่เป็นกันสาดและนำมาใช้กับตัวคานที่ได้วางไว้นะครับ
ับมากันต่อที่ส่วนของด่านศิลปากรกันนะครับสําหรับพาร์ทนี้จะมีการแบ่งพื้นที่เป็น2ส่วนส่วนแรกเลยจะเป็นส่วนของอาคารสินค้าพร้อมกับด่านตรวจที่จะอยู่ในจุดนี้นะและส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่เป็นอาคารสำนักงานที่จะอยู่ตรงข้ามกันนะครับจริงๆพวกถนนที่ผมได้วางไปเนี่ยคือมันจะไม่ค่อยมีคาบหรือรอยต่างๆบนผิวทางนะซึ่งมันจะดูไม่ค่อยสมจริงสักเท่าไหร่ผมก็เลยนำตัวแอสเซทชื่อว่า Asphalt Low Skin มาปิดทับด้านบนของตัวถนนไว้ที่อยู่ภายในพื้นที่ด้วยนะแอสเซทนี้จะใช้ได้แค่ตกแต่งเท่านั้นคือจะใช้งานจริงไม่ได้เลยนะครับในส่วนที่เป็นอาคารสำนักงานของด่านเนี่ยการออกแบบของตัวพื้นที่ก็จะเป็นแบบง่ายๆเลยนะครับผมก็จะใช้ถนนเส้นเล็กจากมอสเน็ตเวิร์กเอ็กซ์เทนชั่นสองแล้วก็ตัวลานจอดรถที่มาจาก DCP Train Station มีการทำทางเดินด้านหน้าอาคารตรงนี้ก็จะใช้แอสเซทถนนคนเดินที่จะมาจาก DLC Plaza ผมมานานนะและตัวอาคารก็จะเป็น a s s e t c p p m o d e l j a p a n ด้วยพร้อมกับปรับแต่งขนาดของตัวถนนและตกแต่งพื้นที่ก็จะมีใส่พวกต้นไม้พุ่มไม้หลังคาแล้วก็พอปก็รั้วต่างๆด้วยเช่นกันนะครับก็มาในส่วนสุดท้ายของวิดีโอนี้กันนะครับอันนี้ผมขอแถมให้เป็นเอ็กซ์ตร้าคอนเทนต์เลยในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำถนนเพิ่มอีกเส้นหนึ่งแนวทางก็จะไปตามแนวรถไฟเลยนะครับแล้วก็ไปตัดกันที่ถนนไฮเวย์สายลักของเมืองพร้อมกับมีการสร้างตัวทางแยกต่างๆเพิ่มอีกจุดด้วยแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ถนนอีกสายหนึ่งคือจะอยู่ตรงบริเวณบึงน้ำขนาดใหญ่เลยโดยจะเป็นแบบง่ายๆนะคือจะไม่ได้ทับซ้อนอะไรมากนะครับสาเหตุที่สร้างไปเนี่ยก็เพื่อไม่ให้พวกรถบรรทุกเนี่ยมันวิ่งผ่านเข้าไปในเขตชุมชนหรือเขตเมืองนั่นเองนะครับเพราะถ้าผมไม่สร้างเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเกิดปัญหารถติดเข้าไปในเมืองนะและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดที่ผมได้ทำในวันนี้นะครับสำหรับวิดีโอต่อไปก็จะเป็นการรีแคปบิลที่เคยสร้างไปก็รอติดตามก็ได้ที่ช่องของเกม City Skyline Official บน YouTube นะครับส่วนท่านใดที่พลาดรับชมวิดีโอก่อนหน้าก็สามารถตามไปดูย้อนหลังกันได้หลังจากจบคลิปนี้นะครับและหลังจากวิดีโอรีแคปแล้วก็ในบิลถัดไปเนี่ยจะสร้างเกี่ยวกับอะไรนั้นก็รอติดตามก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับบ๊ายบาย